Las hijas de las cinco chicas del barrio van a morir todas. Estamos malditas. Me la van a matar, mi hija me necesita, necesito irme. Escuchame, por escuchame, favor. ok. ¿Qué vas conmigo? ¿Qué? Conmigo. ¡Cabra! Una vez, no. Alice la camioneta. Sí, señor, ya me escucha. Camina, camina, camina. Yo solo vengo a estar contigo, no a hacerte daño. ¡Sí, ya, Titi! ¡Ya que mi hija está en peligro! Hágale, señor. No, voy a ir adelante, voy a manejar. ¡Quítese, cabra, que voy a manejar! ¡Súbase a Titi! Vení, no. Ahora no me vas a matar, ¿no? ¡Titi, mi hija está en peligro! ¡Claro, Titi, usted no sabe, porque como nunca ha tenido hijos... Pero relájate, trátame con cariño, pues. Por lo que anda esta camioneta. ¿Dónde estás? No te escondas. No me gusta que te escondas. ¿Qué? Yo quería que fuera rápido. Pero tú me lo complicas. Necesito que me diga por dónde. Porque como me llevaron encapuchada a la finca, no tengo ni idea del camino. Derecho, derecho. Ahí en la Y el chocolatero a mano izquierda. ¿Manejas o hablas? ¡El Titi, ya! Esto es importante. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Dónde estás? No te veo. ¿Eh? No te veo. Open the door. Open the door. No. A la orden, señora Catalina, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Dejó sola a mi hija, imbécil, ¿dónde está? Permítame, le explico. Usted se comprometió conmigo que iba a cuidar a mi hija. ¿Por qué no lo hizo? ¿Ah? ¿Por qué no lo hizo? Quiero saber por qué la dejó sola. Entiendo perfectamente mi responsabilidad. Pero en este momento estamos frente a la finca de Jessica Beltrán en un operativo a punto de entrar. Mira, a mí no me importa dónde está usted en estos momentos. A mí lo único que me importa es mi hija. Y usted tenía un compromiso con nosotras. Yo conozco perfectamente mis responsabilidades, señor. ¡Ay, cállese ya! ¡Cállese! No lo quiero escuchar más. No me diga nada más. Mejor, ¿por qué no se calma un momento? Me explica la situación de Mariana y me dice usted por qué está tan alterada. ¿Quiere saber qué pasa? Mariana me acaba de llamar a decirme que hay algo dentro de mi casa. Ay, y puede ser Martín. ¿Entiendes por qué estoy así? Me estoy yendo para la casa porque usted no está ya, grandísimo idiota. Ok, ok. Ok. You wanna play? 
I play with you two games. Aquí te espero. algo, Tony? Era la gente Catalina. ¿El Titi le ha hecho algo? No. La situación es con su hija Mariana. Al parecer hay alguien de la casa y Catalina cree que es Martín. ¿Dónde está Catalina? En camino a ver a su hija. ¿Cómo va a ver a su hija? Si estaba con el Titi. El jefe, no lo sé, pero le pido el favor que me deje ir a acompañarla. Usted no se va a ninguna parte. No va a echar el operativo a perder. Entienda que mis órdenes Ni son pero ni con... nada. Eso es una orden. Nuestra máxima prioridad es esta visión. ¿Queda claro? Sí, señor. Carreira, ¿estamos en posición? Afirmativo, mi coronel. Carreira, vamos a entrar. Total cautela. Pero esto sin ventanas casi. Me espera estar aquí encerrada. En estas cuatro paredes, yo siento que me ahogo. Pero tranquilícese, patrona, que angustiándose usted no va a sacar nada. ¡Que me tranquilice! ¿Cómo quiere que me tranquilice si estoy aquí metida? No puedo hacer nada, no puedo saber qué pasó con Albeiro. Nos vamos ya donde Hilda. ¿Cómo así, patrona? Que no entendió. Que no escuchó ese idiota que está sordo. Que nos vamos ya. A mí me parece que es muy peligroso. ¿Y desde cuándo a mí me importa el peligro, Calvo? Hace mucho que no me importa lo que pueda pasar. Pero, pero entonces espere, yo le despego el camino. Coronel Granados. ¿Qué pasó, Ferreira? ¿Encontraron? Nada, mi coronel. Ni mis hombres ni yo encontramos nada. Quiero gente por aire y por tierra. ¡Se escapó! ¡Se escapó otra vez! La diabla se escapó. No para. Ya sigo esperando. ¿Está bien? No. Es mejor que abrir la puerta, si salimos de esto mucho más fácil. Abre la puerta. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¿Está bien? Yo voy a esperar. ¿Por qué no me gusta tu juego? ¿Qué pasó, mi amor? Mamá, nos van a matar. 
van a matar. Dios mío, ¿dónde estás? Estoy en el estudio. Ok, escúchame bien. Mariana, escúchame bien. Pon a la niña en un lugar seguro, ¿sí? Preferiblemente en el piso. Ya la tengo debajo del escritorio. Fíjate bien. Necesito que agarres un objeto pesado, Mariana. ¿Para qué? Para que te defiendas. Cuando entre, el que esté afuera, sin piedad, sin compasión, lo golpeas fuertemente, Mariana, ¿me entiendes? Okay. Pero yo espero llegar antes de que eso suceda, mi amor. Te amo, te amo, te amo. Por favor, no te amo. Por favor. Puede doler el miedo. Puede doler su cuerpo. Y por tu niña, no te preocupes. Yo me encargo de ella. Yo me encargo. Así que, tú no, tranquila. No, no, no. ¡Abre la puerta! 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 ¡Nunca te la voy a abrir, maldito! Todo está bien. Es el lugar que nos vamos a matar. ¿Para qué van a matar a esa mi hija? Titi, ¿por qué no entiende? Mi hija está en peligro. No sé, amor, pero relajate, vamos a llegar. Dios, 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 protégela, por favor, protégela mientras llego, protégela mientras llego, por favor, te lo pido. Me cansé de tu juego. Y así lo pediste. Y así va a ser. Todo es cuestión de tiempo, honey. <risa> Me cansé de hacer las cosas a tu manera. ¡Las saco yo a mi manera! Apenas lleguemos, mi hermano. Le hemos dado piso al que esté por ahí, bueno. Eso no me preocupe, señor, que vea hoy con este gatillo finito, ¿yo? Necesito un arma, Titi. ¿Cuál es un arma las que están atrás? Señor, seguro. Necesito un arma, cabra, pásemela. Usted no sabe lo que es capaz de hacer una mujer cuando sus hijos estén en peligro. Pásemela. Pásela, hermano. Ya saben, no se pierdan el Mundial a través de Telemundo y la nueva temporada de Cincenos si y Paraíso también solo por Telemundo. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia!